Hare Krishna, Hare 
чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховному Господу Шри Кришна. Это уровень совершенного сознания Кришны. В преданном служении есть виды деятельности, которые называют предписанными. Это пост в определенные дни, такие, например, как одиннадцатый день убывающей или пребывающей луны и кадыши, а также день явления Господа. Эти правила и приписания установлены великими очарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховным Вечностью Бога в духовном мире. Махатма Великие Души строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели. Как было сказано во втором стихе этой главы, а заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Человеку не нужно совершать суровую аскезу. Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был, семейным человеком, саньяси или брамачари. И где бы он ни находился, всегда и везде он может служить Верховной Личности Бога и так стать махатной великой душой. Конечно, вы можете быть, допустим, новыми, преданными и не знать много разных правил и приписаний. И поэтому это моя обязанность указывать на какие-то моменты неправильные. А как, например, в храмовой комнате мы стараемся ну, сидеть правильным образом. We're not supposed to sit with our legs straight out, and we should not also put both our arms around our legs. То есть мы не сидим вот так вот с вытянутыми ногами и также не обхватываем колени двумя руками. We don't sit with our back to the deities. И вот еще и спиной постоянно сидим. So, just before the RT. When I was in the corridor, one of the ladies came and touched my feet. 
Также вот когда мы проводили а арати, и вот после арати я вышел в коридор, одна а матаджа она коснулась моих стоп. This is not proper etiquette. Это не как бы не в соответствии с этикетом. First of all, I'm a sannyasi. She's a woman. Прежде всего я в саньясе, а она женщина. There is no contact between sannyasis and women. Не должно быть каких-то контактов между саньяси и женщиной. Now she was, she did, she's just a new devotee. She doesn't know anything. But somehow, I, where did she see touching the feet? Who has taught her this? I don't know. Да, может быть, она новая преданная, она не знает как бы о всех этих правил, но кто-то же ей показал вот это вот делать. Я просто не знаю. I have been so many other cities. Nobody touched my feet there. Я был во многих других городах и никто не касался. Why is it in Kosovo somebody comes and touches a woman comes and touches my feet? I don't know. Почему вот женщины в Косомольске они касаются моих стоп? Я не знаю, кто их научил. But we should, we sh you should understand this is not the proper behavior. А вы просто должны понять, что это не очень правильное поведение. First of all, especially women cannot come and touch the feet of a sannyasi. Ну, в особенности вот как бы женщины не должны подходить и касаться стоп саньяси. Even Srila Prabhupada would have to announce. He would have one of his secretaries, his Tamal Krishna Goswami. Sometimes Prabhupada would announce, nobody is to touch Prabhupada's feet because people all wanted to come and touch his feet. Prabhupada would tell. Tell them, nobody touch my feet. This is not the process of getting the blessings of a devotee. Это процесс, как преданный получает благословение. Srila Bhakti Siddhanta Sarasati also used to complain, used to chastise people that don't just come and touch the feet. Because what is happening when they come and touch the feet, they're giving you their bad karma. Поскольку когда вы подходите и касаетесь стоп, то вы передаете свою плохую карму. And then they go and do more nonsense. А потом вы идете и делаете какие-то другие абсурдные вещи. And they give their karma away to some devotee, to some sannyasi or some spiritual master. То есть человек делает какие-то абсурдные вещи, а потом подходит к преданному или саньяси и вот касается его стопы и отдает ему свою карму. This is not the proper behavior. Это не очень правильное поведение. Бхакти Сиданта Сарасати used to say, "What right have you got? You have you have no right to touch the feet." Бхакти Сиданта Сарасати говорил, какое как бы право вы имеете прям ну заполучить Бога вы ну не имеете права касаться его стоп. So it's a very uh, sometimes Indian people in India, Hindus people, they have this thing, you know, they joke, they take it in a cheap way. They come and they touch the feet. Многие вот люди в Индии они как бы так вот веселятся, шутят, подходят, касаются стоп, то есть они хотят как бы ну дешевым способом все. But this is not the proper behavior. Но это не совсем правильное поведение. We have to understand. We don't see this recommended in any of the scriptures. Мы не видим, чтобы это рекомендовалось в каких-то писаниях. Now it does say, the dust of the feet of the devotees is, you know, it's one way of getting the mercy of a devotee. You take the dust from the feet. Говорится, что один из способов получить милость это коснуться пыли стоп предных. But you don't come and touch their feet. Но вы не должны касаться самих стоп. You can take the dust from behind them after they've walked on the ground. Then you come and touch the dust which they walked on. You take that dust. После того как вот он прошел, вы можете коснуться как бы вот этих печатков, ну стоп, то есть пыль оттуда взять. You don't just come and take their feet. This this is not the proper way. То есть не нужно подходить и прямо непосредственно стоп касаться. Это не совсем правильно. 
And even the little boy was coming, somebody told the little boy to come and touch my feet, it's not very good. Because the little boy did it, and next day a car lady comes and wants to do it. Поскольку молодой человек это сделал, а дети увидели и тоже последовали за ним. And she cannot understand there's anything wrong. И он, ну как бы, не может понять, что в этом неправильно. So we have to, we should understand there is proper behavior in dealing with devotees. Необходимо понять, как вести себя правильно в отношении преданных. Just like people would come to Prabhupada and ask for his mercy, they wanted to get Prabhupada's blessings. Люди некоторые приходили к Шри Прабхупаде и хотели получить какие-то благословения и спрашивали их. And they thought that by touching his feet, they would get the blessings. И они думали, что нужно коснуться его стоп для того, чтобы получить какое-то благословение. Prabhupada said, "Better you bring me my slippers." А Прабхупада говорил, лучше принесите мне мои тапочки. The point is, do some practical service. И момент состоит в том, что просто ну, сделайте какое-то практическое служение. It is not a practical service to just come and touch person's feet. То есть это не какое-то практическое служение, но подходить и касаться стоп. It's a great hindrance, it's a great embarrassment. Это как бы, ну, вызывает э, смущение, что ли, да, как бы. No, no devotee likes that kind of treatment. То есть не, ну, никакой преданный, ну, никакому преданному не нравится вот такое вот поведение. So we should understand this is not the proper behavior. You may see people do it. You should understand these people are not educated. They're not well trained. То есть они должны это видеть, если какой-то человек это делает, это означает, что он ну, не прошел правильного образования. So we want all of you to understand there is proper, there's proper standards of behavior. Поэтому мы все должны понять правильные стандарты поведения. Just that I'm very pleased to see that the ladies are covering their hair. Как, например, я очень, ну, доволен видеть матаджи, которые покрывают свою голову. Yeah, it's very good. The, yeah, the body should be covered when you come to the temple. Когда вы приходите на храм, то хорошо, когда тело покрыто. I am often preaching in Thailand, and in Thailand there's many Buddhist temples. Я часто проповедую в Таиланде, и в Таиланде много буддийских храмов. So there are many tourists come to Thailand, and when you know tourists they come in Thailand, it's a warm country, and the, the ladies come, they don't wear much clothes, they dress, often dress in shorts and some little shirts. И многие Таиланд приезжают много туристов, и поскольку это жаркая страна, то многие женщины они одеваются очень как бы просто короткие шорты и какие-то футболочки. So before they come into the temple, the Buddhist temple, they like to visit Buddhist temples. They want to see, you know, they don't get the opportunity to go inside temples usually. And so outside the temple, they have a notice, and they say, if you are not dressed properly, if you are, if you have if you're just in shorts or your body's not covered, then take some of the cloth and they provide, there's a box here with cloth and they take the cloth and they wrap it around themselves. Sometimes there they're coming in a temple. A temple is a spiritual atmosphere. And if people come in half naked, it does not help to keep a good spiritual atmosphere. Обнаженными, то это не, не очень хорошая а вещь для создания духовной атмосферы. And similarly, if you go to visit a Buddhist mosque, a, a, a Muslim mosque. И точно так же, если вы соберетесь посетить мусульманскую мечеть. We had a group of Chinese devotees come to Malaysia, and uh, they were visiting uh, Kuala Lumpur. And in Kuala Lumpur, there's a very 
There's a very big mosque, a very beautiful mosque. So devotee took them to visit that mosque. из Китая в Малайзию, в Куала-Лумпур, и там в Куала-Лумпуре есть большое, большая мусульманская мечеть, очень красивая. Я, поэтому я ну, вот, обращаюсь к женщинам и также прошу, чтобы вы передали другим матом. И даже вот, мужчины, они не должны касаться стоп других. You may get permission to touch the feet of your spiritual master. If you have accepted someone as your spiritual master, then maybe you have a, you can touch their feet. А если вы получите разрешение на духовного учителя, тогда, может быть, вы ну, можете коснуться его стоп. But Srila Prabhupada sometimes would say, no one should touch my feet. Но Шилкупад говорил, что ни, никто не должен касаться на уступки. То есть он не хотел, чтобы даже преданные подходили и касались уступок. Поскольку это не совсем правильное поведение. А что же правильно занимать себя в преданном служении? And the activities of devotional service are described in this verse. Chanting the glories of the Lord. Endeavoring with determination. Just like when we go out, if you go out for book distribution, It's not very easy to distribute the book. Как, например, когда вы выходите распространять книги, то это не такая простая вещь распространять книги. One lady told me she tried to do book distribution. She said she went for three hours and she managed to distribute only one book. Одна матаджа, она, я с ней разговаривал, она говорила, что вот она вышла распространять книги, ходила три часа и вот распространила только одну книгу. I said, well, that's a success. It's very good. You distributed a book. Я сказал, что, ну, это успех. Ты вышла и распространила книгу. She was attached. She was thinking I should distribute more books. То есть, ну, если ты будешь продолжать, то ты сможешь распространять больше книг. Well, sometimes we may be able to distribute more books. Sometimes we're lucky. Иногда мы удачные можем распространить больше количества книг. One devotee told me he went on Sankirtan on, and he went out and he met he, one man kept, so looked at the book and said, Oh, Bhakti Vidanta Swami, I want you to get his books. Один предний рассказывал, что когда он вышел распространять книги, он подошел к одному мужчине, и мужчина посмотрел на книги и сказал, О, Бхакти Виданта Свами, я хочу получить его книги. He said, "Get me a full set of books. One full set for my office and one full set for my home." Дай мне вот полный набор этих книг. Один набор в мой офис, а один набор домой. And a few weeks later, he ordered another full set for a friend. А спустя неделю он купил еще один набор для своего друга. So that's you know a rare situation. You meet someone on the street and they want all the books. Такая вот ситуация редкая, но вы можете встретить на улице, что кто-то может купить тут все книги. But that doesn't happen every day, it doesn't happen all the time. Конечно, это не случается каждый день и постоянно. It's a very special situation. Это какой-то особый может случай. And it's more common, like the girl, the lady Ted, she was out there for three hours and she managed to distribute one book. Часто бывает такое, что, как женщина сказала, вы ходите, ходите три часа и распространили только одну книгу. Но вам нужна решительность, чтобы делать это. So, Lord Krishna mentions here, endeavoring with determination is required. Господь Кришна упоминает, что необходимо прикладывать усилия с решимостью, это вот как раз требуется. А Иврапада говорит как бы, о тех 
вещах, где требуется решимость. Just like fasting on Ecadasi and fasting on the holy days. Как, например, поститься в дни Ecadasi или на праздники. It takes some determination. Это тоже требует определенной решимости. Как, например, в Джанмаштами может быть жаркий день и тяжело поститься на сухую, ну, требуется решимости. But we have to have some determination if we want to succeed in devotional service. Но мы должны иметь определенную решимость, если хотим достичь определенного успеха в преданном служении. We cannot expect that everything will just be very easy for us. Мы не должны ожидать, что все виды деятельности они будут легки для нас. Just like. One girl was telling me today she went to the she went to a Japa retreat. Как вот сегодня одна матаджи мне говорила, что она посетила Джапа ретрит. And she was saying it was it was quite austere. И она говорила о том, что там было немножко аскетично. From early in the morning to late at night. Full days program of Krishna consciousness. Целый день там шла программа сознания Кришны с раннего утра и до вечера. A full morning program. Вся полная утренняя программа. Then japa all day. Потом japa целый день. And then kirtan all night. Еще kirtan. And so very exhausted after one or two days. А это то есть exhausting. Ага, то есть это очень возвышенно сложно делать это в течение двух, там, нескольких дней. Yeah, we're not used to these kind of things. We if we have a, a regular job and you don't live in the temple, so you don't wake up very early in the morning. То есть обычно мы ну, не делаем так вот каждый день, потому что у нас есть и работа, и мы не всегда встаем так рано, каждый, so, каждое утро. So we're not much we're not used to doing much austerity. Обычно мы ну, не стремимся так много аскез совершать. Но аскезы они очищают. А Господь Ришабхадева говорил своим сыновьям, вы должны совершать аскезы. Sense gratification is available for even the pigs which eat stew. Поскольку чувственные наслаждения, они доступны даже свиньям, которые поедают испражнения. The dogs in the street are also having sense gratification. А, и собаки на улице, им также доступны чувственные наслаждения. We have to learn to give up that sense gratification. А мы должны научиться, как а, уменьшить свое чувственное наслаждение. Even the pigs which eat stew. They're having sense gratification. Даже свиньи, которые поедают испражнения, они имеют возможность наслаждать свои чувства. Human life is meant for doing some austerity. А человеческая жизнь предназначена для того, чтобы совершать аскезы. Austerity is controlling the mind and senses. А аскезы помогают нам контролировать ум и чувства. Making all that austerity means to accept things which are a little difficult for our body and mind. Аскеза означает, что человек принимает какие-то вещи, которые ну трудны для его тела и ума. Just like becoming, when we become a devotee, there are many little austerities which we have to put up with. Когда? Before? When we first become a devotee. Прежде чем мы стали преданы. Yeah, there will be some austerities. Мы делали какие-то аскезы, совершали. You become a devotee and you know you sleep on the floor. А когда мы стали преданы, мы совершали, ну совершали в самом начале какие-то аскезы. Например, мы спали на полу. I slept on the floor for many many years. I, I was sleeping on the floor as a brahmachari for many years. То есть в течение многих лет мы спали на полу как брамачариот. You leave your home, 
to leave the comfort of your home, come and live in the ashram. You know, take a place, take some space on the floor. Даже если а, мы попадали на какие-то а, дома, мы все равно а, вот, расстилались на полу. Также мы просыпались да, рано утром. Вот так вот, какие-то аскезы, небольшие аскезы. Men over here, women over there. The, we try to minimize the contact between men and women. Мужчины с одной стороны, женщины с другой стороны. Мы постараемся как бы свести к минимуму контакт. Mm. This is a, a little bit different from the material world. Это немножко отличается от видения в материальном мире. The material world, the, you know, women are all very close to their men. В материальном мире женщины и мужчины ближе друг к другу садятся. Но мы пытаемся культивировать привязанность к Кришне. So this austerity, during this tapasya, this austerity is purifying, has a, has a purifying effect on us. И вот выполнение таких вот аскез создает очистительный эффект для нас. We can feel the diff you know, just like if, if you're if you haven't been a vegetarian before and then you come and live in the temple and every day just eat prasada, you feel a big change in the body. Especially, I remember when I joined the Krishna consciousness movement, uh, you had long hair, and it was the fashion. Everybody had long hair. Значит, перед тем как присоединиться к сознанию Кришны, у меня длинные волосы были. But you know, we soon shaved up. We cut all our hair off. Let's uh, see. Ah, no. Потом нужно было их сбрить, да? Мы их сбриваем, оставляем шику. Some people, for some people, it was quite difficult. They didn't want to cut their hair. They didn't want to shave their head. Для многих, для некоторых людей это было очень сложно сбрить свои волосы и, ну, побриться. Some people very attached to their long hair. Поскольку эти люди были привязаны сильно к своим длинным волосам. But for men, it's necessary. We have to shave the head. Но для мужчин это необходимо побрить свою голову. Прабхупа сказал, cool head. When you shave your head, your head will be cool. Прабхупа говорил, что мы должны побрить голову и что это? Cool. Cool. Not hot. То есть голова должна быть cool. Yeah, there was a lady reporter came to meet Prabhupada in London. One lady, newspaper reporter, to interview Prabhupada. And she came in a very short skirt. And she was asking Prabhupada about why the men all have shaved heads. So Prabhupada explained to her, better to have warm legs and a cool head. Папада сказал, что ноги нужно хранить в тепле, а голову в холоде. Голова должна быть прохладной такой, спокойной. Because she's wearing this short dress, mini skirt, in London, in England, very cold, windy, rain, and she's got this mini skirt on, so her legs are very cold. Вот в Англии такая погода, что там достаточно прохладно, и туманы, и дожди могут быть, и... Но многие уходят в коротеньких юбочках, и для ног это очень холодно, прохладно. So Prabhupada, better to keep the legs warm and have a cool head. Поэтому Прабхупада сказал, что лучше держать ноги в тепле, а голову в холоде. Cool head, it means you don't do things passionately also. It has another meaning, it has two meanings, you see. То есть, ну там два, несколько значений, и одно из значений это то, что ну, прохладная голова означает, что человек ну, без страсти. If the, if the head becomes very hot, 
they become very more passionate, angry and emotional. Если голова нагрета, то это означает, что больше страсти, эмоций, гнева и желаний. But keep the head cool. Поэтому храните свою голову в спокойном состоянии. We will think better. То есть ей лучше думать. So this kind of austerity, shaving the head. And it is very purifying. И так вот такие виды аскезы, ну, например, как брить голову, это очень хорошо очищает нас. And if women want to shave their head, you know, we don't stop them. Если какие-то женщины матушки захотят побриться, но не стоит их останавливать. But you have to cover your head. Но вы должны покрывать свою голову. And so, by purification, then we can experience real pleasure. В очищенном состоянии мы можем испытывать настоящее блаженство. We want happiness. We want to experience pleasure. First, we have to purify ourselves to understand what is real pleasure. Мы хотим испытать счастье, испытать какое-то блаженство, и для этого необходимо очиститься. We do not. We have no experience of real happiness. А у нас мало такого опыта настоящего счастья. We have. We only know about when we're not suffering. We think, oh, this is happiness. А то есть мы воспринимаем счастье как отсутствие страданий. Just like, oh, it's very hot. Go have air conditioner. Now I'm happy. Now I'm happy. Сейчас жарко, и мы включили кондиционер, и мы можем почувствовать. Вот теперь я счастливый. Our winter is very cold. Okay, we have heating. Put the heater here. We will be. Now I'm happy. I have central heating. И когда приходит суровая зима, и мы включаем батареи, и мы чувствуем, вот я сейчас счастлив. We are thinking this is happiness. No suffering. Мы думаем, что вот это и есть счастье, когда отсутствуют страдания. Мы даже не знаем, что представляет из себя настоящее блаженство. Настоящее блаженство исходит из души. Мы должны испытать вот этот опыт души, но прежде нужно очистить себя. Our consciousness is covered, and we only identify with the body. Наше сознание сейчас покрыто, осквернено, поскольку мы отождествляемся с этим телом. Most people identify with the physical body. А большая часть людей отождествляет себя с физическим телом. And then you have others who are more on the subtle body platform, the intellectuals. They identify more more with the pleasures of the mind. А ну есть те, кто повыше, которые отождествляются с тонким телом, и они испытывают такие вот наслаждения ума, интеллектуальные всякие наслаждения. That's also material pleasure. Но это также относится к материальным наслаждениям. It's on a higher platform than the physical. Это более высокая платформа, чем просто физическое тело. But it's also material. Но это также материальная природа является. We have to transcend the body. We have to experience our spiritual nature. Необходимо как бы трансформировать наше тело и вот привести его к духовной природе. And to do that, we have to immerse ourselves into the chanting of the holy name. И вот достигнуть этого можно благодаря воспеванию святого имени Господа. By chanting of the holy name, then we can awaken the higher consciousness and understand our spiritual identity. Повторяя святое имя, мы очистим наше сознание и ощутим настоящее тождество себя. But it will take some time for us to develop this chanting. Требуется какое-то время, чтобы через успевание очистить лопа. Горизонтально. 
Да, Пакупада воспевал, и он сказал одному преданному, что потребовалось мне говорит, 32 года для того, чтобы достичь какого-то совершенства в воспевании. To а, то есть мы должны понимать, что требуется какое-то время практики. Вот я пришел уже в храм два года назад. Но этого недостаточно. How much chanting have you done even? You come once a week, you don't know how much you chant during the week. You may not chant during the week. Some days you can't, some days you chant, some days you don't. Ага, то есть так даже может быть не целую неделю не повторяете. То есть какие-то дни вы воспеваете, а в какие-то нет. We have to understand. Krishna consciousness is a science. We have to apply the process very seriously. Нужно понять, что сознание Кришны это научный процесс, и мы должны применять этот процесс серьезно. If we do it properly, we get the results. Если вы действуете правильно, тогда вы получаете результаты. The results are when we follow the process properly. The results are we awaken transcendental knowledge. И правильный результат, то есть, если мы следуем этому процессу. А правильно, то пробуждается трансцендентное знание. И также а, развивается отрешенность от материального наслаждения. Because we are experiencing higher pleasure, we are experiencing the spiritual pleasures. Поскольку, когда мы испытываем вот это высшее наслаждение, духовное наслаждение, so тогда материальное наслаждение для нас становится чем-то неважным, незначительным. Шрила Прабхупад described, he was in Calcutta, and he met some man, he met an old friend. And the man said to him, hey, he said, come on, I'm going to cinema, you come with me, I'll take you to cinema, I will pay. А один ну, друг там Шилу Пападу встретил его в, Калькур, в Калькуте, и он сказал, о, хало, пойдем, я тебя сложу в кино, я сам заплачу. Прабхупа сказал, что я с тобой да, в кинотеатр не пойду, даже если ты мне миллион долларов дашь. Полностью следовать ну, всем правилам, то есть искать совершать и сердце вот ожесточается, то есть как понять баланс, ну, насколько будет как в сознании Кришны, что ну, как правильно аскезу совершать, чтобы сильно фонтировать. Вот proper balance between exterior and soft. Well, following rules and regulations, yeah, it seems like difficulty in the beginning. As you say, the heart becomes hard. Or this is the mind actually. The mind's becoming hard. Not the yeah, the heart, the mind. That's where the mind is. Ага, то есть, ну, я сказал, что да, скезы для начала кажутся такими трудными, то есть мы говорим, что ум, но это сердце. So remember, your mind can be a friend and the mind can be an enemy. Но должны помнить, что ум может быть как и другом, так и врагом. And when the mind rejects rules and regulations, then it's being an enemy. А когда ум отвергает всякие правила и предписания, то ум становится врагом. We have to discipline the mind. By intelligence. Higher than the mind is intelligence. So our intelligence should tell us that this is a rule and regulation. It's in the shastras. I have to follow it. It must be good for me. I have to do it. Поскольку а, разум говорит нам, что а, во, эти правила и предписания, они есть в Священном Писании, и поэтому для меня это благоприятно, я должен следовать им. And as I said, it, it seems like poison in the beginning, but gradually it becomes nectar. И также я сказал, что вначале, значит, аскеза в благости кажется ядом, но впоследствии по, она становится нектаром. You know, when I first became a devotee, I thought, 
Когда я присоединился к движению в сознании Кришны, я думал, вообще четыре регулирующих принципа, как я буду им следоваться. Но это естественно. Но потребовалось какое-то время. And if it's in the scriptures, if it's according to rules, we should know this must be good for me. То есть, если это все соответственно с священными писаниями, вы должны понимать, что это будет все для меня благоприятно. Just like we know, it's good for us to be vegetarian. It's good for us not to do sinful activities. Мы знаем, что это хорошо же для нас следовать вегетарианской диете и не совершать каких-то греховных поступков. So if the shastras are promoting certain things, we should understand they're also good. Итак, шастры они провозглашают какие-то определенные вещи, мы должны понять, что это хорошо. We say the shastras are like a mother. Поскольку шастры сравниваются с матерью. Mothers tells us everything about the father. Мать может нам рассказать все о нашем отце. Если мы хотим узнать что-то о Кришне, мы обращаемся к матери. И вот шастры нам говорят не только кто такой Кришна, но также они говорят о том, как что нужно делать для того, чтобы к Кришне приблизиться. There's certain behavior, there's certain standards required. Требуется какое-то поведение или стандарт. And gradually, all the books, if we when we follow, it starts to make sense. И постепенно, то есть когда человек все это следует, он достигает результата. Я хотела спросить, ну вот ну, часто да, люди как бы преданно приходят, да, они поднимаются из гуна невежества, в гуну страсти, и вот уже из гуна страсти нужно перейти в гуну благости. Но если у тебя ум, например, не готов еще от всего отказаться, как это сделать постепенно? Ну, ну в благости нужно от многого отказаться, да? Mm -hmm. То есть мы не говорим сейчас про регулирующие принципы. Вот именно там, не знаю, киношку посмотрим. Да, вот ну как бы вот такие да, банальные да. вещи. Как это вот сделать так, чтобы у тебя ума потом не снесло? И ты не пошел там, не знаю, целый день в кино смотреть. Или шоколадочку. Sometimes it's not very difficult to leave the mode of ignorance and come to the mode of passion. But uh, from patient to go to more of uh, goodness. goodness, да, it's more difficult because we have some uh, subtle um, attachment, we want to look some movies and Natalie. Uh... <laughs> 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 Ну да, это да, мы как бы предложены новички. Вначале, конечно, трудно контролировать свой ум. You have to get rid of that television. Throw your television away. То есть и поэтому выбросить телевидение подальше. Oh, you don't have television. Good. So you want what? You don't watch movies, right? Поэтому вы что, не смотрите фильмы? But you can watch Krishna conscious movies. Ну тогда смотрите там фильмы про Кришну. Watch some movie about the holy places. Или о святых местах. Ну то есть я понимаю, что мы просто не отказываемся, а как-то заменяем, да, получается. Мы идем не в кино, да, а включаем мультики про Кришну, да. Да, действительно, проповедь, 
object, but we change the object of our meditation. We uh, don't uh, see the movies about sensor, but we see the movies about Krishna. We change. Yeah, you, yeah, you can do that. Yeah. Watch something more Krishna conscious. Ramayana, there's many nice movies, Ramayana. Mahabharata also you can watch. Many nice things you can see. Why you have to watch Monday movies? Зачем смотреть мирские фильмы? Так много уже снято фильмов. Just like we don't like pop music, we like Kirtan. Например, мы не любим вот эту популярную музыку, мы поем Kirtan. Before we were only pop music, Beatles, Rolling Stones. До этого мы любили музыку Beatles, Beatles, Rolling Stones. Now we are crazy for Kirtan. А сейчас мы сумасшедшие в Кирте. So, yeah, same music. Это тоже музыка. But transcendental. Но она трансцендентная. So, yeah, we have to purify this activity. Так мы должны очистить uh, нашу деятельность. Спасибо. You want modern dress. You, people say, I want to be modern. I want to dress modern. We see the young men now, they all have haircuts like me, you know, with chica, and they have funny hair, they cut and shave their heads. Our haircut is very modern. People put tattoos everywhere. So some devotees they put Krishna tattoo. You want to put tea like on you want to put tattoo on you, you can put tea like on you. Можете такие тилаки, как тату нанести. Крестный путь. А, ты тоже Продолжение. вопросу, когда сильно ударяешься в аскезы, в служение портится отношения с родственниками. Тут как будто они не понимают. If you try to do some uh, as stated, uh, some relatives cannot understand this, this rules and regulation, then uh, our relationship becomes worse, not, not good. So, you have to do these things without disturbing them. То есть необходимо выполнять вот эти все вещи, разные аскезы, не беспокоя родственников. You have to do it, but you don't make a show of it. You don't let people know that you're doing. Вы можете их делать, но ну как бы не не показывайте, не демонстрируйте. То есть пускай они не знают. Just like a kadasi, we don't eat bread, we don't eat rice on a kadasi. Например, на кадаше мы не едим хлеб или рис. So you don't have to tell everybody, and don't tell everyone in your home. И просто не говорите людям, ну. Родственникам в своем доме, что вы это делаете. But you eat what you know you're supposed to eat. А вы кушаете то, что ну, необходимо есть. You make sure you offer your prasadam, offer your food to Krishna and eat prasadam. А, значит, предлагайте пищу Кришне и кушайте прасад. You don't want to chant when a lot of people are in the house. You don't want to be doing japa around the house if people are in the house at the time. Не, может быть, не читайте джапу, когда родственники, ну, дома находятся, может быть, когда уйдут, читайте. But when you go out to shopping, you can take your big bag, you can chant, you can go for morning walk, go to park. Или можете, или можете там какую-то утреннюю прогулку для себя организовать, взять с собой четочки и почитать мантры там. 
When everybody is watching television, you can go in other room and chant. Или когда они там смотрят телевизор, тогда просто выходите в другую комнату, там повторяйте. No, you have to be careful. Так можно действовать осторожно. Prabhupada gave example. He said, just like the woman may be married, she has good husband, but somehow she's got another man. She has a, a relationship with another man. So Prabhupada приводил пример как бы замужней женщине, у которой появился другой мужчина. She does not want her husband to know. И она действует таким образом, чтобы муж ничего не заподозрил. So she does everything at home very nice. И она выполняет свои домашние дела очень хорошо. Keeps her home very clean. Дома очень чистый. And she speaks very nice to her husband. И говорит очень сладкими словами. But in her heart she's thinking, I'm going to see the other man. Но в своем сердце она думает о том, что скоро пойду и увижу другого человека. So, devotee keeps Krishna in the heart. Точно так же преданные хранят Кришну в своем сердце. We do everything we're supposed to do. А внешне мы делаем как бы ну то, что необходимо делать. Just like he's working in a job, he's working with many people who are not devotees. So yes, 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 we have to work. Yes, yes. Так вот он он ходит на работу, общается как бы с людьми, которые не преданные. Но он такой внешне показывает вид, что я делаю работу, хожу на работу. But in his heart he's thinking, oh, soon I'll go home and we'll have kirtan and prasada. Но внутри он думает, о, скоро работа закончится, я вернусь домой и проведу киртан, кушу прасад. So we have to play the play the drama with everyone else. Для других можете играть драму. Да, мы рабочие, мы работаем за компанию, мы зарабатываем деньги. Yes, I will work hard. А я буду трудиться, да, тяжело. Soon I can go home. Он скоро домой пойдет.